vâng ạ rồi thành viên chào chị dạ vâng ạ ừ. ông em chào anh thành nguyên và tất cả mọi người trong trong chương trình kết nối yêu thương của anh à, cũng chúc anh và gia đình luôn có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc em tự giới thiệu về mình là em là đinh thị hằng hiện tại đang sống tại ở đất hòa bình vâng và thì à, tính ra đến từ khi lớn lên cho đến bây giờ đã 42 năm rồi nhưng về à, mình sinh ra thì mình không biết nguồn gốc ở đâu và đến bây giờ em cũng có biết về chương trình của anh và cũng nhờ anh kết nối với tất cả mọi người trên uh, trang uh, kết nối yêu thương của anh thì mong rằng là em tìm được người mẹ sinh ra em và từ đấy em chưa không có một manh mối hoặc là một cái gì của mẹ để lại cả ừ. và em cũng được um, bố mẹ nuôi ở hòa bình nuôi em từ đấy cho đến bây giờ em chỉ ước một lần rằng em được tìm thấy mẹ em thôi và người mẹ đẻ của em cũng đã gửi em vào cái quả nhà trọ cách năm tám mốt thì vào khoảng tháng tám hoặc tháng chín gì đó vào vào buổi tối và gửi nhờ người bế hộ để mẹ đi ăn cơm cho đến bây giờ mẹ cũng không trở lại tìm em nữa và mẹ cũng không để lại một manh mối nào để cho con lớn lên con tìm nên là qua chương trình trên facebook thì em có biết với anh về cái chương trình này em mong rằng là mọi người nếu ai biết hoặc nếu như mẹ em còn sống mà nhớ lại những gì manh mối cuối cùng em biết được ở cái quán trọ Hà Đông đó và năm đó tầm khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 thì đó mẹ gửi con đi ăn cơm lúc đấy con còn chưa dụng luôn thì liên lạc với em với con để duy nhất một lần con nhìn thấy mẹ để là con bọn duy nhất của em ạ à. ừ. Thế chị xúc động quá làm cho Thành Nguyên cũng rất là bối rối Uh, Thành Nguyên cũng uh, hy vọng là cái uh, câu chuyện mà chị Hằng chia sẻ đến đây uh, sẽ được uh, lan tỏa nhiều hơn nữa trên cộng đồng để cho mọi người uh, có thể uh, giúp cho chị uh, tìm được mẹ để mà đoàn tụ. Vâng. Uh, Rồi cho Thành Nguyên hỏi uh, là cái thời điểm đó là vào uh, ngày tháng năm nào chị có nhớ không? Em không nhớ chính xác mà mẹ em cũng không nhớ chính xác là vào ngày tháng năm nào chị biết là em lớn lên là khai sinh thì thấy khai sinh em vào là mùng 2 tháng 9 thì ngày xưa là cứ khai sinh ngày thích ngày nào thì mình khai sinh ngày đó thôi. Ừ. Chứ, chứ cũng không chính xác là ngày nào nhưng em áng chừng vào tầm khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 gì đó. Dương lịch gì đó. Vâng. Tháng 8 hoặc là tháng 9 dương lịch gì đó. Vâng. Hồi đó là mẹ ruột là bế đến cho cái nhà trọ bến xe Hà Đông cũ. Vâng ạ. À, và vào cái lúc đó là buổi buổi nào hả chị? Buổi tối ạ, chập tối ạ. À, buổi chập tối. Và vâng. lúc đó là có nhờ người uh, bế hộ để mà đi ăn cơm. Vâng ạ. Và cái lúc và đó, đó là... Không quay lại nữa ạ. Ừ, và cái lúc đó là rốn còn chưa rụng nữa. Vâng ạ. Đồng nghĩa với cái việc là chắc là mới sinh ngày hôm đó luôn. Em cũng không dám chắc chắn là sinh ngày hôm đó hoặc là một hai hôm trước gì đó. Thế nhưng mà khi mẹ bế về nhà là rốn vẫn chưa dụng. Ừ. Đinh Thị Hằng là về cha mẹ nuôi về mới đặt chứ đúng không? Vâng ạ. Vâng. Nhưng mà cái thời điểm mà cho mẹ nuôi đó thì có nhớ mẹ ruột là có cái đặc điểm gì đó dễ nhận dạng không? Không ạ, tức là mẹ gửi vào một người ở trong quán đó thôi Và ừ. trong cái quán đó, người chủ quán đó thì cũng đang nuôi con nhỏ À, vậy đó Thì là, thì gửi người ở người ở trọ đấy để Xong rồi mẹ đi không trở lại Thì mọi người mới bảo là chắc là mẹ bỏ rồi Thì người chủ quán đấy mới bế lấy và là thôi thì bây giờ chị cũng côi cũng đang nuôi con nhỏ Thì để nuôi một thể Thế nhưng mà chị gái thì biết là là mẹ nuôi em bây giờ là cô ruột 
là không có con nên là sang xin thì ừ. cũng nằm lại ở bến xe đó nhà trọ đó một ngày sau nữa để chờ xem mẹ có quay lại không nhưng mà mẹ cũng không quay lại Ừ. Thế là cũng bế em về từ đó Đến giờ Nhưng mà cái khi đó thì uh, Mẹ ruột có có cái đặc điểm giống như là Tóc ngắn tóc dài hay là có cái đặc điểm gì đó Dễ nhận dạng Mẹ ruột thì là cắt tóc ngắn Và tóc ngày xưa gọi là xoáy phi dê lên này ạ à, vậy đó. Và người cũng mập mạp và... ừ. Thì cũng không có biết tên luôn Vâng không biết ạ chị nhờ chị nhờ bé là mỗi là bé con hộ với để em đi ăn cơm thế là đi luôn ừ. nhưng mà khi mà mẹ chị đến chỗ cái nhà trọ đó đó thì cái thời gian đó là mẹ chị ở trọ lại đó vâng ạ ở có một ngày hay là ở lâu không mẹ xuống hà đông thì ở hết ngày hôm đấy cũng vào buổi tối vào ngủ cái quán trọ đấy ở hết đêm đấy thôi và chờ thêm một ngày hôm sau nữa ừ. Là thì đâu đó nó khoảng ngày thôi ngày đêm thôi vâng ạ vâng ạ ừ. thì chờ không thể mẹ quay lại thì là cũng nói với nhà quản trọ để làm thôi thì tôi cùng con thì tôi xin cháu về nuôi ạ thế là bé về hòa bình nuôi thôi ạ ừ dạ như vậy thì cái thông tin nó cũng ít quá nha vâng chỉ có biết được rằng là mẹ là có cắt tóc ngắn và có sấy tóc đúng không? Vâng ạ. Ừ. Và thời điểm đó thì vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 gì đó thì uh, mẹ ruột có đến uh, bế đến cho cái nhà trọ ngay chỗ bến xe Hà Đông cũ. Và vâng lúc ạ. đó thì khoảng chập tối và có nhờ vâng. cái người chủ trọ đó uh, bế hộ để mà đi ăn cơm. Và vâng ạ. Nhờ bế xong thì một đi không có trở lại luôn. Vâng khi mà để chỉ lại đó thì có để theo những cái vật dụng gì kèm theo không? Nghe kể lại là hình như có một cái làn trong cái làn đấy có mấy cái tã thôi ạ, à. mấy cái tã lót thôi, ừ. chứ không không có một cái gì, không giấy tờ, không một cái gì luôn ạ. Ừ. Thế được quần áo cái khi đó thì chỉ đang mặc cái đồ gì có nhớ? Mọi người cũng không kể lại cho em chi tiết là mặc quần áo gì cả. Ừ. Cái này là mẹ cố tình bỏ Chứ vâng không ạ. phải là bị thất lạc ừ. Trường hợp giống như kiểu là Mẹ mà có đưa theo con đi Sau rồi để đó Rồi mình có làm cái gì xoay xoay Hay là uh, lỡ có ai đưa đi mất đó, Thì uh, thất lạc đó Thì lại là cái kiểu khác Còn đây ấy, là mẹ cố tình bỏ vâng. ừ. Theo Thành Nguyên nghĩ Thì uh, cũng có thể vào cái thời điểm đó Chắc là Mẹ của chị có một cái nỗi niềm riêng Hoặc là có con Có con ngoài ý muốn Thành ra là mới Mới cho như vậy để mà đi tìm hạnh phúc mới cũng không tình Nếu như trường hợp bây giờ chị Hằng mà tìm lại được mẹ đó thì Chị có giận không? Có giận vụ oán trách mẹ không? <cười> cái lúc mà em mới lớn ấy, thì em cũng giận mẹ lắm nhưng mà bây giờ em lớn em hiểu hết rồi em cũng không thích mẹ <cười> em chỉ hy vọng rằng em được gặp lại mẹ thôi Em biết là rất mong mẹ thôi đúng không? Vâng. Nhiều khi Em nghĩ là không biết là mẹ có bao giờ nghĩ vào đi tìm em không? Em biết là cha mẹ nuôi em rất là thương em. Nhưng mà trách nhiệm của em lo cha mẹ nuôi thì Tức là chưa xong mà em còn có cơ hội đi tìm thì em cũng cố gắng tìm thực dù chỉ là một lần hoặc nếu như có cơ hội gặp lại mẹ chỉ một lần cũng được <cười> em muốn biết người sinh ra em là người như thế nào <cười>
Ừ. Rồi thì uh, Thành Nguyên cứ ghi nhận đây, cứ ghi nhận đây và cũng uh, hy vọng rằng là cô chú anh chị ở trên cộng đồng có uh, ai đó mà biết được uh, mẹ của chị mà có đến cái bến xe Hà Đông cũ mà có để là một người con gái vào cái thời điểm năm tháng 8 tháng 9 năm 81 gì đó. Thì uh, cho Thành Nguyên hay thì uh, Thành Nguyên sẽ cho chị Hằng hay sao? Dạ, Hoặc là uh, và hoặc là mẹ chị mà có nghe được cái thông tin này đó thì uh, mẹ chị là cái người uh, trong cuộc thì mẹ chị sẽ biết chị là ai vâng ạ ừ. rồi thì không biết là chị hằng có có cái hướng hậu tạ như thế nào uh, cho cô chú anh chị trên cộng đồng nếu như ai đó tìm được mẹ của mình không nếu như ai có thể giúp được em hoặc là biết tin tức mẹ em ở đâu thì chắc chắn là em cũng sẽ có đến hậu tạ và cảm ơn chân thành nhất đến người là giúp đỡ em đó em sẽ không quên ơn đó đâu ừ. dù có như thế nào đó thì lúc đó như thế nào thì em sẽ cố gắng á khoảng 20 triệu gì đó rồi em cũng rất là hoàn cảnh à, chị Hằng sẽ hậu tả cô chú anh chị nào trên cộng đồng nếu như ai đó biết được thông tin của mẹ ruột của chị chị xin hậu tả 20 triệu đồng ha vâng ạ. Thành Nguyên thì Thành Nguyên bắt cái nhịp cầu tôi chỉ đến cho cô chú anh chị ở trên cộng đồng đó, chứ đi tìm thì thành nguyên cũng không có đi tìm được vâng ạ. cũng hy vọng và mong rằng là chị hằng sẽ được trợ uh, duyên của mọi người trên cộng đồng thôi mặc dù là cái thông dạ, tin vâng. thì nó cũng khá là ít ỏi nhưng mà biết đâu đó mình uh, có duyên hay chị hát dạ vâng ừ. dạ em ừ. cũng rất cảm ơn anh cũng và chương trình và mong hy vọng rằng dù là ít ỏi nhất dù là thông tin nó không có gì để mà hy vọng nhưng mà em vẫn cứ cố gắng hy vọng ừ. em sẽ được như vậy và hy vọng rằng là anh chị em cô chú tất cả trên uh, trang uh, kết nối yêu thương của anh cũng như là trên cả nước cũng như là các bạn bè ở quốc tế mà nhìn thấy hoặc là biết tin tức về mẹ thì em cũng sẽ không quên cái ơn đó đâu ạ ừ. Rồi thì cũng mong muốn và hy vọng thôi Chứ bây giờ Thành Nguyên cũng không nói trước được cái điều gì à, Nói chung là cô chú anh chị ở trên cộng đồng mà lan tỏa được nhiều á, Thì cái clip của mình qua đó nó cũng sẽ được nhân rộng nhiều hơn Và cái số tiền hậu tạ của chị á, thì nó cũng giống như là mọi người có thêm cái động lực để mà đi tìm Để cho mọi người lan tỏa cái clip này ra rộng hơn Rồi Thành Nguyên thấy chị chia sẻ những điều này mà thấy chị xúc động quá Rồi cũng không biết nói sao chúc chị nhiều sức khỏe và chờ tin thôi Vâng, em cảm ơn anh ạ, cũng như cảm ơn chương trình ạ. Cũng uh, chúc anh cùng chương trình là sẽ cố gắng gắn kết thật nhiều những yêu thương nhiều hơn nữa Những mảnh đời giang dở với tất cả những mẫu tình mẫu tử hoặc thất lạc các kiểu Em thấy chương trình của anh rất là ý nghĩa Và chúc chương trình càng ngày càng phát triển mạnh hơn ạ dạ. Em cũng rất cảm ơn anh ạ Cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe nhé, chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe ha Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ.